ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸನ್ ಟೆಂಪಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಕಿಂಗ್ ಕಾರವೇಳ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಕಾರವೇಳ ಈ ಒಡಿಶಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಜ ಏನೋ ಹೌದು ಆದರೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿರೋದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಗಂಗಾ ಡೆನಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವ ಒನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವೈಟ್ ಪಗೋಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಗೋಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್ ವೈಟ್ ಪಗೋಡ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು ಪುರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಗೋಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿಲ್ಲ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ನ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅದರ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ಎಂ ಸಿ ಸೆತಲ್ವಾಡ್ ಅನ್ನವರು ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ಎಂ ಸಿ ಸೆತಲ್ವಾಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಹಾಕ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ತನ್ನ ಆರ್ಡರಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇಂತಹ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ವಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿನ ಆಧಾ
ಪ್ರವಾಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚೈನಾ ದೇಶದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಗಡಿಯಾರಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಜಿಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಡಂಪಿಂಗನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಡನ್ ಸರ್ಜ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಬೋತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸೂತ್ರ ಪಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಕೌ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದಾಗಿದೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇಶಿ ಗೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆದರೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋವುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯುಷ್ಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಯುನಾನಿ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಯುಷ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸೂತ್ರ ಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಂಟೈರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನನ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದವು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಟೆರರ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ದೇಶಗಳು ಇಂಪ್
ಕಾಪ್ ತರ್ಟೀನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜುವಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಎಸ್ ನ ಕಾಪ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಜುವಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಾಂಬೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಿಟಿಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಜುವಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದವೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕಾಮನ್ ಜನರಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಬರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಪ್ಯಾರೋ ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕಾಕಿನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಏನಿದೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆವಿ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೌಚಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬೇಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕಾಕ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ಹೌಸ್ ಪ್ಯಾರೋಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಆದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಬಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಕಾಕ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌಸ್ ಪ್ಯಾರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಳು ನಮಗೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಯೂಶಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲ
ಐಯುಸಿಎನ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಐಯುಸಿಎನ್ ಈ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗಳು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗಳು ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ ಐಯುಸಿಎನ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾಂಸ ಅಂತ ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೇಜರ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಕಿನ್ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಉಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮೀಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಒಂದು ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಂಗೋಲಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಎಂಟು ರೂಪಗಳು ಈ ಎಂಟು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ್ ಯೋಜನೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇದು ಭೂಜಲ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತರ್ಜಲದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇದರ ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಲಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಂಡಿಂಗ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ
ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ದಿ ಹಂಗರ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಆಹಾರದ ಸರಬರಾಜು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಇದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಈ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲನೇದು ಅಂಡರ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇದು ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಟಿಂಗ್ ಈ ಎರಡು ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ ನಂತರ ಅಂಡರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಇದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೂ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ನಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ನೆಹರು ಲಿಯಾಕತ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿರಿಮಾವೋ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲೂ ನೆಹರು ಲಿಯಾಕತ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೇರವಾದಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಪ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಲಿಯಾಕತ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆಹರು ಲಿಯಾಕತ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಬೆಂಗಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಇವುಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನತೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನ ನಾವು ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನತೆ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ವಲಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಸಾಕೃತ್ಯಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಲಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಜನತೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಿರಿಜನ್ ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನತೆಗೆ ತನ್ನ ಸಿರಿಜನ್ ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಈ ಜನತೆಗೆ ಸಿರಿಜನ್ ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾವೋ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನೇರವಾಗಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಇದು ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಿದೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾರ್ಕರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಇದು ಯು ಎಸ್ ಎದು ಆಗಿದೆ ನಾಸಾ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇದು ಸುತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಪ್ರೋಬಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೋಬು ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅದು ಇಂಡಿಯಾದ್ದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಗ್ರೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಲ್ಯಾಗ್ ರೇಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐದಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕಿರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತು ಹಾಕ್ತಾ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಬಿಗೆ ಎನರ್ಜಿಯ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಚಿಮ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸೋಲಾರ್ ವೇವ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಏನಿರ್ತವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದನೇ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಎಲ್ ಒನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಇದನ್ನ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ನಂತರ ಮೂರನೇದು ಸೋಲೋ ಸೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅಂತ ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ನ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒನ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್
ಈ ಬಯೋ ಆಯಿಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಈ ಬಯೋ ಆಯಿಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಜ್ಗಳ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಫಾಲ್ ಆರ್ಮಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂಥ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಯೋ ಆಯಿಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಬಯೋ ಆಯಿಲಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ಬಯೋ ಆಯಿಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪೊನ್ನೆಮ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಅಂತಲೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬಯೋ ಆಯಿಲ್ನ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನು ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಸಿದ್ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸಿದ್ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಎಸ್ ಟಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಿದ್ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಂಟು ಪೀಪಲ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜನತೆ ಅಂತ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ನೆಲೆಸಿದ್ರು ಅದರ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿದ್ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸಿದ್ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲನ್ನೇ ಈಗ ಎಸ್ ಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲನ್ನು ಪಿ ವಿ ಟಿ ಜಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ನಂತರ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನತೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಸಿದ್ದಿ ಟ್ರೈಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಈ ವಾರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ಈ ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೀಮಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಜನತೆ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದೆರಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದೆರಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೀಮ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್
ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ನಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯೂರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಗಳು ಬಂದಿದಾವೆ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಂತ ಫೇಲ್ಯೂರು ಎರಡನೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಫುಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಐದನೇದು ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದರ್ಭ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಥೀಮ್ ಏನಿತ್ತು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಎಂಟ